Shalom, puji Tuhan saudaraku hari ini kita ada di hari ke-346 dalam gerakan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai hidup kami. Di hari ini, kami boleh ada di hari ke-346 dalam gerakan membaca Alkitab. Diberkatilah setiap pribadi yang telah siap untuk membaca Alkitab di hari ini. Biarlah dalam tuntunan kuasa roh kudus, kami boleh membaca Alkitab dengan baik dan kami dimampukan untuk hidup melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kita akan membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Ibrani pasal 11 sampai pasal 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. 
dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, 
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kema tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca Alkitab di hari ini. Diberkatilah setiap pribadi yang tetap setia mengikuti gerakan membaca Alkitab. Kiranya iman percaya kami akan semakin bertumbuh dan kami hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab di hari ke-346. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.